ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇതിപ്പം രണ്ടാമത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നാലഞ്ച് ദിവസത്തിന് ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച് മുഴുവൻ നാല് ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് അതിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷനും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മലയാളം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ തുമ്പിനായി മുമ്പേ ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മലയാളം ഉള്ളത് പക്ഷേ മലയാളത്തിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം നൂറ് മാർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ജി കെ ഒരു പത്ത് അമ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നൂറ് മാർക്ക് ആക്കിയത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ജി കെ പാർട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ഹിസ്റ്ററി ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഇനിയിപ്പം മലയാള സാഹിത്യം ലിറ്ററി സോഴ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയും പോളി സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ നോക്കാനുള്ളൂ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതാണ് ജി കെയിൽ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചും പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസസും ആണ് പിന്നെ മാത്സിൽ നമ്പർ ആൻഡ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസും ക്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്മൽ നമ്പേഴ്സും അങ്ങനെ അത് അത് ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുമാണ് മാത്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ജി കെ പാർട്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പോകും കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവാനും പറ്റില്ല എന്നാലും നോക്കുക എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഡേ ഡെയിലി പിന്നെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഓരോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തും അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൻ ഓഫീസറുടെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഈ ഒരു ചാനലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിലേക്ക് പോവാം എല്ലാവരും ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുക്കുക പെന്നും പേപ്പർ അല്ല ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒ എം ആറിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ മാക്സിമം ഒന്ന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം അഞ്ചു തെങ്ങ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തലശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാണ്ഡികശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഒപ്പുവച്ച ശ്രീരംഗപട്ടണ സന്ധി പ്രകാരം മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ കൊച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയും അംഗീകരിച്ച് കപ്പം കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലോറം ഉടമ്പടി പ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയിമ്പ അംഗീകരിച്ചു താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായവ മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒപ്പുവച്ച ശ്രീരംഗപട്ടണ സന്ധി പ്രകാരം മലബാർ ബ
ഐക്യ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന നാഗ്പൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ടി പ്രകാശം ആയിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനവുമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രമേയം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന തൃശൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളം രൂപീകരിക്കണം എന്ന് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഐക്യകേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തുക ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാഗ്പൂർ നടന്ന നാഗ്പൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഇത് ശരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ടി പ്രകാശമായിരുന്നു അതും ശരിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനവുമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രമേയം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന തൃശൂർ സമ്മേളന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അത് തെറ്റാണ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അത് ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയായ ജോഡികൾ ഏവ പണ്ടാരപ്പാട്ട് വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൊച്ചി കൂടിയായ്മ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മലബാർ കൂടിയായ്മ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ പണ്ടാരപ്പാട്ട് വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അത് മാത്രമേ ശരിയുള്ളതുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക തിരുവിതാംകൂറിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലോട് കൂടിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ദിവാൻ ആയിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന സമരമാണ് പുന്നപ്രവയലാർ സമരം സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലും നിയമസഭയിലും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി സംവരണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഈഴവ സമുദായക്കാർ ചേർന്ന് മലബാറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ദിവാനായ ഷൺമുഖം ചെട്ടി വൈദ്യുത വിതരണ സ്വകാര്യ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി സമരത്തോടെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ഭരണത്തിനായുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന സമരമാണ് പുന്നപ്രവയലാർ സമരം അത് ശരിയാണ് അല്ലെ അടുത്തത് ദിവാനായ ഷൺമുഖം ചെട്ടി വൈദ്യുത വിതരണം സ്വകാര്യ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി സമരത്തോടെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ഭരണത്തിനുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് നാല് അടുത്തത് ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയെല്ലാമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ മലബാർ കൊച്ചി കൊച്ചി ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി ട്രാവലാർ കോളം ഇതൊക്കെ ഓർക്കുക കേട്ടോ എൻ സി ആർ ഇതില് എ സി ആർ ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ശ്രീധരൻ സാറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആര് ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ ചാലിയം കോട്ടയിലെ വിജയത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഡാഷ് എഴുതിയ അറബി കാവ്യമാണ് പതുഹുൽ മൊബീൻ ഇതൊക്കെ എസ് സി ആർ ടി തന്നെയാണ് ചാലിയം കോട്ടയിലെ വിജയത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ അറബി കാവ്യം പതുഹുൽ മൊബീൻ എഴുതിയത് ആരാണ് ആരാണ് ഗാസി മുഹമ്മദ് ചേരമടി ചേർക്ക പോർച്ചുഗീസുകാര് ഡച്ചുകാര് ഫ്രഞ്ചുകാര് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം കുളച്ചൽ യുദ്ധം അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആർക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഡച്ചുകാരാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഫ്രഞ്ചുകാർ കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ 
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യാപകമായ പുതുതായി കൃഷിക്ക് ഉപയോക്തമാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലോ പുതുതായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങളുടെ മേലോ ഉള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യാപകമായ പുതുതായി കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലോ പുതുതായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങളിൽ മേലോ ഉള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കുഴിക്കാണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡികൾ ഏതെല്ലാം കുറിഞ്ചി തീരപ്രദേശം മുല്ലെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ പാലൈ വരണ്ട പ്രദേശം മരുതം വന നിബിടമായ കുന്നിൻ പ്രദേശം ഓർക്കുക ഏതാണ് തെറ്റായ ജോഡികൾ ഏവ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി മുല്ലെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ ശരിയാണ് പാലൈ വരണ്ട പ്രദേശം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ തെറ്റായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും നാലും താഴ്വയിന ടൈപ്പോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താഴ്വയിന ടൈപ്പോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നവർ ശവം തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഇടുന്നവർ ഭൂമിക്കിടയിലുള്ള അറകളിൽ ശവം മറ മറവ് ചെയ്യുന്നവർ ശവശരീരങ്ങൾക്ക് ഒരു ശവം അടക്ക് ഭരണിയിൽ വെച്ച് വെച്ച് മൂടി കൊണ്ടടയ്ക്കുന്നവർ ആരാണ് താഴ്വയിന ടൈപ്പോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള അറകളിൽ ശവം മറവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് താഴ്വയിന ടൈപ്പോർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാർട്ടസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളുമായി മറ്റു കപ്പലുകൾ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഒരു പാസാണ് കാർട്ടസ് ഓരോ ഏഷ്യൻ വ്യാപാര കപ്പലും തങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ കടത്തുന്നതിന് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കരം നൽകി കാർട്ടസ് സ്വന്തമാക്കണമായിരുന്നു കാർട്ടസിൽ കപ്പലിന്റെ വലിപ്പം കപ്പിത്താന്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ചരക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന തുറമുഖം എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാർട്ടസ് വാങ്ങാതെ കപ്പലുകൾ കണ്ടുകെട്ടി ജീവനക്കാരെ കൊല്ലുകയോ കപ്പലുകൾ അടിമകളാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ടാബുലാർ കോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് കേട്ടോ എക്സാം എഴുതുമ്പോ ഇത് എഴുതുമ്പം പന്ത്രണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാർട്ടസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളുമായി മറ്റ് കമ്പല് കപ്പലുകൾ വ്യാപാരം നടത്തുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഒരു പാസാണ് കാർട്ടസ് കറക്റ്റ് ഓരോ ഏഷ്യൻ രാജ്യ ഏഷ്യൻ വ്യാപാര കപ്പലും തങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ കടത്തുന്നതിന് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കരം നൽകി കാർട്ടസ് സ്വന്തമാക്കണമായിരുന്നു അതും കറക്റ്റ് ആണ് കാർട്ടസിന്റെ കാർട്ടസിൽ കപ്പലിന്റെ വലിപ്പം കപ്പിത്താന്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ചരക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന മുഖം എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് കാർട്ടസ് വാങ്ങാത്ത കപ്പലുകൾ കണ്ടുകെട്ടി ജീവനക്കാരെ കൊല്ലുകയോ കപ്പലുകളിൽ അടിമകളാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു ആൻസർ ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരി രാജാവ് വാസ്കോഡ് ഗാമയ്ക്ക് കച്ചവട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാത്തതിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പോർച്ചുഗലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് കേട്ടോ ഗോവ ദാമൻ ദിയു എന്നിവയായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയും കണ്ണൂരിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ടയും നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൈനാപ്പിൾ പേരക്ക പപ്പായ കശുവണ്ടി പുകയില എന്നീ കാർഷിക വിളകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരി രാജാവ് വാസ്കോട് ഗാമയ്ക്ക് കച്ചവട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാത്തതിനാലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പോർച്ചുഗലിലേക്ക് പോയത് ശരി ഗോവ ദാമൻ ദിയു എന്നിവയായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയും കണ്ണൂരിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ടയും നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൈനാപ്പിൾ പേരക്ക പപ്പായ കശുവണ്ടി പുകയില എന്നീ കാർഷിക വിളകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇത് എല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചേരുമ്പടി ചെറുക്കുക വാഴാപ്പള്ളി ലിഖിതം തരിസാപ്പള്ളി താമ്രശാസനം തിരുവള്ളൂർ ലിഖിതം തിരുവഞ്ചിക്കുളം ലിഖിതം രവികോദ രാജസിംഹൻ രാമകുലശേഖര സ്ഥാണു രവി കുലശേഖര രാമരാജശേഖര വാഴാപ്പള്ളി ലിഖിതം ആരാണ് രാമരാജശേഖര ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഡി ആണ് അടുത്തത് രണ്ട് തരിസാപ്പള്ളി
രാമ കുലശേഖര തിരുവഞ്ചിക്കുളം ലിഖിതം രവി കോത രാജ സിംഹൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പതിനാല് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ വിട്ടു കളയുന്ന ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ലേ ഇത് ഞാൻ പഠിക്കണം മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക പതിവ് കണക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു വാർഷിക ബജറ്റിന്റെ രൂപം നൽകി കേട്ടെഴുത്ത് എന്ന പേരിൽ ഭൂസർവേ നടത്തി ദേവസ്വം ബ്രഹ്മസ്വം പണ്ഡാരവക എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയെ തരം തിരിച്ചു രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപം നടത്തിയ പിള്ളമാർ എന്ന പ്രമുഖരെ അദ്ദേഹം അമർച്ച ചെയ്തു ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ എഴുതുക ഏതാണ് പതിവ് കണക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു കാർഷിക ബജറ്റിന് രൂപം നൽകി ശരിയാണ് പിന്നെ ദേവസ്വം പ്രമസം പണ്ടാരവക എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയെ തരം തിരിച്ചു പിന്നെ രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപം നടത്തിയ പിള്ളമാർ എന്ന പ്രമുഖരെ അദ്ദേഹം അമർച്ച ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി പതിനാറ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക മലബാർ പഴശ്ശിരാജ കൊച്ചി പാലിയത്തച്ചൻ തിരുവിതാംകൂർ വേലുത്തമ്പി ദളവ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ മലബാർ പഴശ്ശിരാജ ശരിയാണ് കൊച്ചി പാലിയത്തച്ചൻ ശരിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ വേലുത്തമ്പി ദളവ ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്തത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ മുസുരീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പതിനേഴ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ മുസുരീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പൊന്നാനി കൊടുങ്ങല്ലൂർ തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട് ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കാലഗണനാ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക കുളച്ചൽ യുദ്ധം ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പഴി ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം തൃപ്പടിദാനം ആ വളരെ ഇതാണ് അല്ലെ ആകെ ഒരു പിന്നെ ഇത് മാത്രം അറി അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇയർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ എല്ലാം പിന്നെ ഇയർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും അല്ലേ നാപ്പത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് തൃപ്പടിതാന അമ്പത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നടന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം പിന്നെ കുളച്ചൽ യുദ്ധം പിന്നെ തൃപ്പടിദാനം പിന്നീട് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അടുത്തത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുടെ നാവിക പടത്തലവന്മാർ ആയിരുന്നു മരക്കാർ മരക്കാർമാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ഗറില്ല യുദ്ധമകളുകൾ സ്വീകരിച്ചു കുഞ്ഞാലി ഒന്ന് കുഞ്ഞാലി രണ്ട് കുഞ്ഞാലി മൂന്ന് കുഞ്ഞാലി നാല് എന്നിങ്ങനെ നാല് കുഞ്ഞാലിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിമാരിൽ പ്രശസ്തനായ കുഞ്ഞാലി നാലാമനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പിടികൂടുകയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് വധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് നോക്ക് അല്ലെ മാർത്താണ്ട വർമ്മയുടേതല്ലോ സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ സ്വീകരിച്ചു കുഞ്ഞാലി ഒന്ന് അതും ശരിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ആണ് പിടിച്ചത് ശരിയാണ് പക്ഷെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കേതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ദേവസ്വങ്ങൾക്ക് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും സോറി ഇവിടെ ഇത് പിന്നെ നമ്പർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പതിനെട്ട് എന്നല്ല വേണ്ടത് എത്രയാ വേണ്ടത് ഇരുപതാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കേതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ദേവസ്വങ്ങൾക്ക് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ സുനിർമിതമായ വിസ്തൃത ദേശങ്ങൾ സങ്കേതം എന്ന പേരിൽ ഊരാളന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭരണത്തിനുള്ളിലെ മറ്റൊരു ഭരണകൂടം എന്ന പോലെയാണ് സങ്കേതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഫലപ്രദമായ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇവർക്കു മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധമോ ആഭ്യന്തര സമരമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ സുരക്ഷിത അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഈ സങ്കേതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഒന്ന് എന്തു ചെയ്യാ 
ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഒരു ഒന്ന് മാത്രമേ ഇതിൽ തിരുത്തുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ ഫലപ്രദമായ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇവർക്ക് മേലുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ആഴ്വാഞ്ചേരി സമ്പ്രാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ദേവസ്വങ്ങൾക്ക് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ സുനീർണീതമായ വിസ്തൃത ദേശങ്ങൾ സങ്കേതം എന്ന പേരിൽ ഊരാളന്മാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിലുള്ള മറ്റൊരു ഭരണകൂടം എന്ന പോലെയാണ് സങ്കേതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് യുദ്ധമോ ആഭ്യന്തര സമരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ സുരക്ഷിതമായ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഈ സങ്കേതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്തത് ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പൊന്നാനി ഫറോക്ക് ആദവനാട് കൊടുങ്ങല്ലോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആദവ നാട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വാണിജ്യ മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനും പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യം വികസിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ രാജാവ് ഡോം മാനുവൽ വാസ്കോഡഗാമിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് വാണിജ്യ വികസനമായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും കാലക്രമേണ തദ്ദേശീയ രാജാക്കന്മാരെ കീഴൊതുക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായി കോഴിക്കോട് വെച്ച് സാമൂതിരിയിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ലഭിച്ച സ്നേഹ ശൂന്യമായ സ്വീകരണവും കപ്പിത്താന്മാർക്കുണ്ടായ അസുഖകരമായ അനുഭവങ്ങളും അവരെ കൊച്ചി രാജാവിനോട് അടുപ്പിച്ചു പോർച്ചുഗീസ് ആക്രമണത്തിനെതിരെ കേരള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സംരക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ കോലത്തിരി ഉയർന്നു ഇതിലാകെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ തെറ്റുള്ളൂ പോർച്ചുഗീസ് ആക്രമണത്തിനെതിരെ കേരള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ കോലത്തിരി അല്ലല്ലോ അല്ലെ സാമൂതിരിയാണ് ഉയർന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വാണിജ്യ മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനും പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യം വികസിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ രാജാവ് ഡോ മാനുവൽ വാസ്കോഡഗാമിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് വാണിജ്യ വികസനമായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും കാലക്രമേണ ദേശീയ തദ്ദേശീയ രാജാക്കന്മാരെ കീഴൊതുക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായി കോഴിക്കോട് വെച്ച് സാമൂതിരിയിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ലഭിച്ച സ്നേഹശൂന്യമായ സ്വീകരണവും കപ്പിത്താന്മാർക്കുണ്ടായ അസുഖകരമായ അനുഭവങ്ങളും അവരെ കൊച്ചി രാജാവിനോട് അടുപ്പിച്ചു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ കോഴിക്കോട് വിട്ട വാസ്കോഡഗാമയുടെ ആര് വാസ്കോഡഗാമ ആരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് കൊച്ചി രാജാവ് കോലത്തിരി സാമൂതിരി വടക്കുമ്പൂർ രാജാവ് സിമ്പിൾ അല്ലെ കോലത്തിരി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസ് അംഗത്തിന്റെ നേതാക്കളെ അവർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ കാലഗണനാ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ജാവോ ഡാനോവ വാസ്കോഡഗാമ ഫ്രാൻസിസ്കോ അൽബുക്കർക്ക് കബ്രാൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസ് സംഘത്തിന്റെ നേതാക്കളെ അവർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ കാലഗണനാ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഏതാണ് നമ്മള് ക്ലാസ് എടുത്തത് ഒന്നും ഓർത്താ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് എല്ലാത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് വന്നത് ആരാണ് വാസ്കോഡ ഗാമ രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നത് കബ്രാൾ മൂന്നാമതായിട്ട് വന്നത് ജാവ ജാവോ ഡാനോവ നാലാമത് വന്നതാണ് അൽബുക്കർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്തതാണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കോട്ട അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട തലശ്ശേരി കോട്ട മാനുവൽ കോട്ട ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോട്ട ഓപ്ഷൻ ഡി മാനുവൽ കോട്ട ഇന്ത്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് ഭരണത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആര് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ അൽബുക്കർക്ക് വാസ്കോഡഗാമ കബ്രാൾ ഇന്ത്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് ഭരണത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി അൽ ബുക്കർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ നോക്കുന്നത് അൽ ബുക്കർക്ക് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ അൽ ബുക്കർക്ക് നടത്തിയ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പുതിയ നാണയ പരിഷ്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു അഴിമതിക്കാരായ പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നടത്തിയിരുന്ന സ്വകാര്യ വാണിജ്യം അദ്ദേഹം ഉൽമ
ഉന്മൂലനം ചെയ്തു ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വന്തം സൈന്യത്തിൽ ചേർത്ത് യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിൽ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി ഭാരതീയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഭാരതീയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇല്ല അല്ലെ മിശ്ര വിവാഹമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് അൽബുക്കർക്ക അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല പിന്നെ ഏതാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ശരിയാണ് പുതിയ നാണയ പരിഷ്കരണം അഴിമതിക്കാരായ പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നടത്തിയിരുന്ന സ്വകാര്യ വാണിജ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്തു ശരിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വന്തം സൈന്യത്തിൽ ചേർത്ത് യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിൽ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി അതും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ അടിച്ചിട്ട് കടന്നു കളയുക എന്ന തന്ത്ര നടപ്പിലാക്കി ഇരുന്നത് ആര് വലിയ ഹസൻ പാച്ചാച്ചിമരക്കാറ് കുട്ടിയാലി ആലി ഇബ്രാഹിം അടിച്ചിട്ട് കടന്നു കളയുക എന്ന തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി കുട്ടി ആലി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ശരിയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ അടിമത്തം നിരോധിച്ചു തലവരി കരം ഊഴിയം മറ്റ് ഫ്യൂഡൽ നികുതികൾ എന്നിവ നിരോധിച്ചു തടി വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഭരണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ അടിമത്തം നിരോധിച്ചു തലവരിക്കരം ഊഴിയം മറ്റ് ഫ്യൂഡൽ നികുതികൾ എന്നിവ നിരോധിച്ചു തടി വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഭരണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു ഏതൊക്കെയാണ് തലവരിക്കരം ഊഴിയം മറ്റ് ഫ്യൂഡൽ നികുതികൾ എന്നിവ നിരോധിച്ചു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നില് ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഭരണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു വേതനമില്ലാത്ത നിർബന്ധിത അധ്വാനമാണ് ഏത് വേതനമില്ലാത്ത നിർബന്ധിത അധ്വാനം തലവരിക്കരം കാണം ഊഴിയം കണ്ടെടുത്ത് വേതനമില്ലാത്ത നിർബന്ധിത അധ്വാനമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഊഴിയം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പോർച്ചുഗീസ് അധപതനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പ്രബലരായ എതിരാളികൾ എന്ന നിലയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ രംഗപ്രവേശം തങ്ങൾക്ക് അതീതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഭരണക്രമം സ്ഥാപിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ പരാജയം അടഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് ഗവൺമെന്റിന് സ്വന്തമായ സൈനിക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളീയ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പിന്തുണയും ഒരു കാലത്തും നേടിയിരുന്നില്ല താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പോർച്ചുഗീസ് അധപതനത്തിന്റെ കാരണം എന്തെല്ലാം പ്രബലരായ എതിരാളികൾ എന്ന നിലയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ രംഗപ്രവേശനം ശരിയാണ് തങ്ങൾക്ക് അതീതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഭരണക്രമം സ്ഥാപിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പരാജയമടഞ്ഞു ശരി കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് ഗവൺമെന്റിന് സ്വന്തമായ സൈനിക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതും ശരിയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളീയ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പിന്തുണയും ഒരു കാലത്തും നേടിയിരുന്നില്ല അതും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സാമൂതിരിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്നിരുന്നത് ചാലിയങ്കോട്ട മാനുവൽ കോട്ട തലശ്ശേരി കോട്ട അഞ്ചുതെങ്ങുകോട്ട സാമൂതിരിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി ഓപ്ഷൻ എ ചാലിയം കോട്ട ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക മാറുമറക്കൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എ ജി വേലായുധൻ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ സവർണ ചേത പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ചാന്നാർ ലഹള മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാറുമറയ്ക്കൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചാന്നാർ ലഹള മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എന്താണ് സവർണ ജാഥ എ ജി വേലായുധൻ പാലിയൻ സത്യാഗ്രഹം ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ഓപ്ഷൻ ഡി പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിന്റെ സൈനിക സഹോദരൻ എന്ന ബഹുമതി നൽകപ്പെട്ടത് ഏത് രാജാവിനാണ് കൊച്ചി രാജാവ് പുറക്കാട്ട് രാജാവ് കണ്ണൂർ രാജാവ് സാമൂതിരി പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിന്റെ സൈനിക സഹോദരൻ എന്ന ബഹുമതി നൽകപ്പെട്ടത് ഏത് രാജാവിനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പുറക്കാട് രാജാവ് ചേരുമടി ചേർക്കുക ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസ് തിരുവിതാംകൂർ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൂനം കുരിശു കലാപം സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ചേരുമടി ചേർക്കാനാണ് ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസ് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തിരുവിതാംകൂറിൽ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് കൂനം കുരിശു കലാപം ആയിരത്തി 
അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് സംക്ഷേപ്ത വേദാർത്ഥം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക പഴശ്ശി കലാപത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമായിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കാരണം കുറിച്ചു കലാപം ഒരു ഗോത്ര കലാപമായിരുന്നെങ്കിലും കൊളോണിയൽ ചൂഷണത്തിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു രാമനമ്പിയായിരുന്നു കുറിച്ചു കലാപകാരികളുടെ നേതാവ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമായിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കാരണം ശരിയാണ് കുറിച്ചു കലാപം ഒരു ഗോത്ര കലാപമായിരുന്നെങ്കിലും കൊളോണിയൽ ചൂഷണത്തിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു ശരിയാണ് രാമൻ നമ്പിയായിരുന്നു കുറിച്ചു കലാപകാരികളുടെ നേതാവ് അതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ഡി ആണ് മുപ്പത്തിയാറ് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്തത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഉത്തരവാദ ഭരണം നേരിടുന്നതിനായി പട്ടം താണുപിള്ള ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഉത്തരവാദിത ഭരണം നേടുന്നതിനായി പട്ടം താണുപിള്ള ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ പരാജയത്തിനിടയാക്കിയ കാരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കീഴിൽ തിരുവിതാംകൂർ സൈനിക ശക്തിയിൽ മികച്ച ഒരു പ്രബല രാജ്യമായി ഉയർന്നു വന്നു കൊച്ചി രാജാവിനെയും ചെറുകിട നാടുവാഴികളെയും കരുക്കളാക്കി കാര്യം കാണുക എന്ന ഡച്ച് നയം സ്ഥിരവിജയം നേടിയില്ല ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ തുടങ്ങിയ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾക്കുണ്ടായ ഉയർച്ച ഡച്ചുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രാദേശിക ശക്തികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കോഴിക്കോട്ടെയും അഞ്ചുതെങ്ങിലെയും വ്യാപാരശാലകളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാർ പരാജയത്തിനിടയാക്കിയ കാരണങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കീഴിൽ തിരുവിതാംകൂർ സൈനിക ശക്തിയിൽ മികച്ച ഒരു പ്രബല രാജ്യമായി ഉയർന്നു വന്നു അത് തെറ്റാണ് കൊച്ചി രാജാവിനെയും ചെറുകിട നാടുവാഴികളെയും കരുക്കളാക്കി കാര്യം കാണുക എന്ന ഡച്ച് നയം സ്ഥിരവിജയം നേടിയില്ല ശരിയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ തുടങ്ങിയ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾക്കുണ്ടായ ഉയർച്ച ഡച്ചുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രാദേശിക ശക്തികൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കോഴിക്കോട്ടെയും അഞ്ചുതെങ്കിലെയും വ്യാപാരശാലകളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഫോറും ശരിയാണ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ഭരണരീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ഭരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം സൈനികം പൗരോഹിത്യകാര്യം എന്നിങ്ങനെ കൃത്യമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഡച്ചുകാർ അവരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സഹജദോഷം കലർന്ന നാടുവാഴ്ത്ത ക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് പട്ടാളക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ഡച്ചുകാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ജനങ്ങളോടുള്ള ഡച്ചുകാരുടെ സമീപനം സഹിഷ്ണുതയുടെയും വിശാല മനസ്കതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഡച്ചുകാരുടെ ഭരണ രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതല്ല കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ഭരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം സൈനികം പൗരോഹിത്യകാര്യം എന്നിങ്ങനെ കൃത്യമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ശരിയാണ് ഡച്ചുകാർ അവരുടെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ആധിപത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സഹജദോഷം കലർന്ന നാടുവാഴ്ത്ത ക്രമം അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് ശരിയാണ് പട്ടാളക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ഡച്ചുകാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചേരമ്പടി ചേർക്കുക ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോട്ടീസസ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ അമ്പൈനോ കൂട്ടക്കര ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് വലിയ കപ്പിത്താൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോട്ടീസസ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ അമ്പൈനോ കൂട്ടക്കല ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് വലിയ കപ്പിത്താൻ അഡ്മിറൽ വാൻഡ്രീഡ് വൈറ്റ് ഹൌസ് ഡിലന ഓയി വാസ് പ്യൂളിറ്റ് വളരെ എളുപ്പാണ് അല്ലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോട്ടീസസ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ അത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവ
ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്ഷനില് ഞാൻ ഇത് ഇതാക്കിയ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോട്ടീസസ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ വൈസ് ബ്യൂട്ട് അമ്പൈന കൂട്ടകര വൈറ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാപ്പത് ഓപ്ഷൻ എ കേരളത്തിൽ മൈസൂർ ആക്രമണത്തിന്റെ ശരിയായ ഫലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നാടുവാഴ്ത്ത സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭരണം തിരോഭവിച്ചതും തൽസ്ഥാനത്ത് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം നിലവിൽ വന്നു നവീനവും പുരോഗമനോമായ ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നു മൈസൂരിലെ ഭരണ സമ്പ്രദായം മലബാറിലെ ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നവീകരിക്കപ്പെട്ടു മലബാറിലെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള റോഡുകൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു നാടുവാഴ്ത്ത സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭരണം തിരോഭവിച്ചു തൽസ്ഥാനത്ത് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം നിലവിൽ വന്നു ശരിയാണ് നവീനവും പുരോഗമനോന്മുഖമായ ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നു മൈസൂരിലെ ഭരണ സമ്പ്രദായം ശരിയാണ് മലബാറിലെ ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നവീകരിക്കപ്പെട്ടു മലബാറിലെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള റോഡുകൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു ശരിയാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിനെതിരെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപാനന്തരം ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കരാർ പ്രകാരം കമ്പനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും കമ്പനി പരിഹരിക്കുകയും കുരുമുളക് കച്ചവടത്തിന്റെ കുത്തകയും വ്യവസായ ശാലകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു ആറ്റിങ്ങൽ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെ പിന്നെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആറ്റിങ്ങൽ റാണിങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ കനാർ പ്രകാരം കമ്പനിക്കുണ്ടായ എല്ലാ നാശങ്ങൾ കമ്പനി പരിഹരിക്കും കുരുമുളക് കച്ചവടത്തിന്റെ കുത്തുകയും വ്യവസായ ശാലകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരിച്ചറിയുക ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സംരക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു വിധേയ മാത്രമായി തിരുവിതാംകൂർ പ്രതിവർഷം കൊടുക്കേണ്ട കപ്പം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ മത്സര്യമോ കലാപമോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇടപെടാനുള്ള വ്യക്തമായ അധികാരം ഈ കമ്പനി ഉടമ്പടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നൽകി വേലുത്തമ്പി കൂടിയാലോചന നടത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഉടമ്പടി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയാക്കി ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം തിരുവിതാംകൂർ പ്രതിവർഷം കൊടുക്കേണ്ട കപ്പം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തു പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് പെടുത്തി പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ മാത്സര്യമോ കലാപമോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇടപെടാനുള്ള വ്യക്തമായ അധികാരം ഈ ഇടമ്പടി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് നൽകി വേലുത്തമ്പി കൂടിയാലോചന നടത്തി രൂപപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഉടമ്പടി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീന സ്വാതന്ത്ര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയായി ഓപ്ഷൻ ബി
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം പൂക്കോട്ടൂർ പ്രാദേശിക ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യദർശിയായിരുന്ന വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഏറനാട്ടിലും വള്ളുവനാട്ടിലും മാപ്പിളമാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഒട്ടേറെ സംഘടന ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി മാപ്പിളമാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുകയും സർക്കാർ ഖജനാവുകൾ കൊല്ലടിക്കുകയും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹജി കുമരം പുത്തൂർ സീതിക്കോയ തങ്ങൾ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്നിവർ കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്ത സംഭവങ്ങളിലൊന്നായി ഏതൊക്കെയാണ് പൂക്കോട്ടൂർ പ്രാദേശിക ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യദർശിയായിരുന്ന വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഏറെ നാട്ടിലും വള്ളുവനാട്ടിലും മാപ്പിളമാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഒട്ടേറെ സംഘടന ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി മാപ്പിളമാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുകയും സർക്കാർ ഖജനാവുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജി കുമരം പുത്തൂർ സീതിക്കോയ തങ്ങൾ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്നിവർ കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്ത സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു വാഗൻ ട്രാജഡി ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എല്ലാം ശരിയാണ് ചാനാർ ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക മേൽമുണ്ട് സമരം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു സവർണ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ പോലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ചാനാർ സ്ത്രീകൾക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാനാർ സമുദായക്കാർ നടത്തിയ സമരമാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേർന്ന നാടാ സ്ത്രീകൾക്ക് കുപ്പായം ധരിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കേണൽ മൺട്രോ ദിവാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മേൽമുണ്ട് സമരം അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സവർണ സവർണ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ പോലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ചാനാർ സ്ത്രീകൾക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാനാർ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ സമരമാണിത് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേർന്ന നാടാ സ്ത്രീകൾക്ക് കുപ്പായം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കേണൽ മൺട്രോ ദിവാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലൂടെയുള്ള നിരത്തുകളിൽ അവർണ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൂടി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു സമരക്കാർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പത്ത് മാസം നീണ്ടുനിന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി ടി കെ മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സവർണ ജാഥ നടന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സമരം വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിച്ചത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള നിരത്തുകളിൽ സവർണ ഹിന്ദു അവർണ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൂടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു സമരക്കാർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് സ്വാതി തിരുനാളാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആധുനിക കാലത്തെ അത്ഭുതമെന്ന് ഗാന്ധിജി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്റെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം യാഥാസ്ഥിതികരായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആശയുടെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും സന്ദേശം നൽകി ഹരിജനങ്ങൾക്കും മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതൊരു അശ്വിനിപാതവുമായിരുന്നു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശരിയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ അത്ഭുതമെന്ന് ഗാന്ധിജി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു അതും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക മാവേലിക്കര സംഗതി തൃപ്പടി ദാനം പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ഏതാണ് ഇതിലെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരവും അറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് തൃപ്പടി ദാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാവേലിക്കര സന്ധി ഓപ്ഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സ്വാതി തിരുനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധവും സൗജന്യവുമാക്കിയ
താഴെ സ്വാതി തിരുനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായതേതൊക്കെയാണ് ശുചീന്ദ്രൻ കൈമുക്ക് എന്ന ആചാരം നിർത്തലാക്കി ശരിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചു ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എത്രയാണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ശരിയാണ് അടുത്തത് വിമോച ചേരും പടി ചേർക്കുക വിമോചന സമരം വില്ലുവണ്ടി സമരം മുതുകുളം പ്രസംഗം സവർണ ജാഥ വിമോചന സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അത് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം എഴുതാം അല്ലെ വിമോചന സമരം എപ്പോഴാണ് നടന്നത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അടുത്തത് വില്ലുവണ്ടി സമരം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതുകുളം പ്രസംഗമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് സവർണ ജാഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ സി അമ്പത് ഓപ്ഷൻ സി താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടിച്ച ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപിള്ള കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് പ്രസംഗം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സി ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് കേരള സ്പാർട്ടക്കസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബണാനന്ദനാണ് ഓക്കെ ഇല്ലേ തെറ്റായത് ഏതാണ് ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബണാനന്ദനാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തെറ്റ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് വോട്ടവകാശത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമാണ് പിന്നെ പി എസ് സി രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് വോട്ടവകാശത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരം ശരിയാണ് പി എസ് സി രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ശരിയാണ് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഇത് ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് അടുത്തത് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും അവ നടന്ന വർഷങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ജോഡികളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ആലുവ സർവ്വമത സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എൻ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ചുവടെ നിറയ്ക്കുന്ന ഇവളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ശരിയാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള തെറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആലുവ സർമ്മത മത സമ്മേളനം ശരിയാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്തത് മുതൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും മാത്സിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയി തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം സെന്റൻസുകൾ ആദ്യം തന്നെ നാലായിട്ട് തിരിഞ്ഞി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നാലായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അസേർട്ടീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ഇമ്പറേറ്റീവ് അസേർട്ടീവിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അസേർട്ടീവ് പിന്നെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ഇമ്പറേറ്റീവ് അപ്പോ അസേർട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപന രൂപത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേഷന്റെ രൂപത്തിലോ ഉണ്ടാവുന്ന സെന്റൻസുകളെയാണ് അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇന്റ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അസേർട്ടീവ് പിന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അസേർട്ടീവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് അടുത്തത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ആശ്ചര്യം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇമോഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി അടുത്തതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പ
പിന്നെ ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെ വരും പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേബിലോ ആരംഭിക്കുന്നതൊക്കെ ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെന്റൻസിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെ നീ മൂന്ന് വിധത്തിൽ നാല് വിധത്തിൽ അടുത്തത് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ എന്ത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും ഒരു വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഇൻഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആണെങ്കിൽ എത്രയും ആകാം പക്ഷെ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർബ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വേർബിനെ സഹായിക്കുന്ന വേറൊരു വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോൺ ഇൻ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് ഒരു പിന്നെ വേർബ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർബും മറ്റേ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫൈ നോൺ ഫൈനൈറ്റിനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഞാനൊരു കത്തെഴുതി എന്റെ മകനെ സഹായിക്കാൻ എന്ന് ഒരാൾ പറയുവാണ് എന്റെ മകനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കത്തെഴുതി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് ആക്കി വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കത്തെഴുതി കത്തെഴുതുക എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വെർബ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് വേറൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് അതിൽ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ കൂടി ചേർക്കുന്നതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ കൂടി ചേർക്കുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ കൂടി ചേർക്കുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോർഡിനേറ്റ് കൺജക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നിനെ കൂടി ചേർക്കണല്ലോ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ കൂട്ടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതിനും ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാൻ ബോയ്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫാൻ ബോയ്സിലുള്ളത് എടുത്താം പിന്നെ എയ്തർ ഓറ് പിന്നെ എയ്തർ നോറ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസിൽ വരുന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് തേർഡ് വൺ ആണ് ഏത് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസും വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും വേണം അതാണ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുമായിരുന്നു ചെയ്യുമായിരുന്നു മറ്റേതും കൂടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സെന്റൻസുകളെയാണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബോർഡിനേറ്റ് രണ്ടോ അതിലധികമോ എന്ത് വരണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ മെയിൻ ക്ലോസും വന്ന് വരുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയാ അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെന്റൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ള എട്ട് ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകൾ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് മിസ് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഇടയി
അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്ന് നൗൺ നൗൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ സ്ഥലത്തിന്റെയോ ഒരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐഡിയയുടെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പേരുകളെയാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വേർഡ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പിന്നെ എന്താ അതുപോലെ എങ്ങനെ പറയും അതിനെ ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു സൗണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഫീല് ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രൈബിങ് ആസ് എൻ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ വെർബിനെ വെർബിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഡ്വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ട് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിന്റെ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർബാണ് ഇനി അത് ആക്ടീവ്ലി ആക്ടീവ്ലി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ടീവ്ലി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൽ വൈ വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അഡ്വെർബാണ് കേട്ടോ അത് അഡ്വെർബാണ് ഇനി ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താവും അത് നൗൺ ആവും ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് നൗൺ ആണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് അടുത്തത് ആക്ടീവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ആക്ടീവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബാക്കി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഹാർഡ് അറ്റ് ഹെർ ഹാർഡ് അറ്റ് ഹെർ ബുക്സ് ആൻഡ് എൻജോയ് ലേണിംഗ് ദ അണ്ടർ ലൈൻ വേർഡ് ഈസ് എന്താണ് അണ്ടർ ലൈൻ വേർഡ് ഏതാണ് ഹാർഡ് എന്നാണ് ദ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് അറ്റ് ഹെർ ബുക്സ് ആൻഡ് എൻജോയ് ലേണിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് എന്നതിന്റെ എന്താണ് വർക്ക് എന്നതിന്റെ എന്താണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് എന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് Which of the following is not an adjective? Better, beautiful, clean, neatly. Not a adjective. Adjective is not an adjective. We say adjective is not an adjective. We say noun is not an adjective. We say adjective is not an adjective. We say adjective is not an adjective. We say adjective is not an adjective. ചേരുവല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലീൻ പക്ഷെ നീറ്റ്ലി നീറ്റ്ലി വരുമ്പോ എൽ വൈ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് നീറ്റ് പറഞ്ഞ ഇതാവരണം പക്ഷെ നീറ്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അത് പിന്നെ അഡ്വേർബ് ആണ് നീറ്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അഡ്വേർബ് ആണ് അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൗണിന് ചേരാത്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അടുത്തത് സമ്മിറ്റ് ഏർസ് എ വെരി ഗുഡ് പെയിന്റ് Sumit, 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 Sumit is a very good painter. As this sentence, the word very is very, very good. Very, what is the word? What is the word? What is the word? Adverb, very, what is the word? Adverb, what is the word? പിന്നെ വർക്കിനെ ഒന്നും കൂടെ ഇതാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ Adverb, എന്ന് പറയാ അപ്പൊ very, എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിനെ ഒന്നും കൂടെ വേബിനെ ഒന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അഡ്വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഐ ഷാൽ മീറ്റ് യു ടുമോറോ ഇൻ ദിസ് സെന്റൻസ് ടുമോറോ ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് കൺജഷൻ പ്രൊപ്പസിഷൻ അഡ്വേബ് ഏതാണ് മീറ്റ് യു ടുമോറോ ഇത് അഡ്വേബ് ആണ് അല്ലെ ഹി ഡസ് ഹിസ് വർക്ക് വർക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഏത് വരണം അവിടെ അഡ്വേർബ് വരണം അല്ലെ 
അപ്പൊ വർക്കിന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ലേഷ്യറിന്റെ അഡ്വേബ് ഏതാണ് വരിക ലേഷ്യലി ലേഷ്യലി എൽ വൈ ചേർത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് അഡ്വേബ് വർക്കിന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് ലേഷ്യലി എന്ന് പറയും ദിസ് വെരി വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദ സെന്റൻസ് ഈസ് വെരി ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇമ്പറേറ്റീവ് ഏതാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണല്ലോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ആ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിഹ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് ദ മൂൺ ഷൈൻസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ മൂൺ ഷൈൻസ് അറ്റ് നൈറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഖ്യാപനം അത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഏതാണ് എന്ന ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹേ ഇസ് ഓ ക്യൂട്ട് അതേതാ ക്യൂട്ട് അതേതാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ അതേതാണ് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ അസേർട്ടീവ് ആണ് വേ ഈസ് മൈ റാബറ്റ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് നൗ ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൈൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലോ തുടങ്ങും വേബിലോ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിൽ വേബിലല്ലേ തുടങ്ങിയത് ഓപ്ഷൻ ഡി വേബിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു റീഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഓക്യുപേഷൻ ഓക്യുപേഷൻ എന്ത് സെന്റൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നു അതപ്പം എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് റൈസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഓഫ് കേരള ഇസ് ആൻ എക്സലമേറ്റ് ഏതാണ് റൈസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഓഫ് കേരള നമുക്കറിയാം അല്ലേ അസേർട്ടീവ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡിണ്ടികൾ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സെന്റൻസ് അത് ഏതാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേഷനോ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ചൂസ് ദ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ കറക്റ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്ന ചോദിച്ചത് അതേതാണ് ആർ പെറ്റ്സ് അലൗഡ് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി അങ്ങനെ വരുമോ ആർ പെറ്റ്സ് വരുമ്പോ എന്ത് വേണം നമുക്ക് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒന്ന് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയതിലെ മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആർ പെറ്റ്സ് അലൗഡ് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വേണം അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ വിൽ ലീവ് മൈ ഡോഗ് ഔട്ട് സൈഡ് അതെന്താണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അല്ലല്ലോ സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഐ വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അതെന്തല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഹി ഈസ് വെരി വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ഹി ഈസ് വെരി വെൽ ബിഹേവ്ഡിന്റെ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ ഞാനൊരു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ കാരണം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ മിസ്റ്റേക്ക് വരെ വരാം ഇവിടെ എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ് ഡു ഐ ഹിയർ ഹിം ബാർക്കിംഗ് ശരിയല്ലേ ഡു Do I hear him barking? അതാണ് ശരി അടുത്തത് Who is the boy on the red bicycle? This sentence is. Option D. Interr
ഒരു വെർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് ഓവൺ ഹാസ് എ പിയാനോ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് വെൽ ഓവൺ ഹാസ് എ പിയാനോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് വെൽ അതും ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺജഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കൂടി ചേർത്തു അപ്പൊ അതെന്തായി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതേതാണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് ഇതെന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് ഓവൺ ഹാസ് എ പിയാനോ വിച്ച് പ്ലേസ് വെൽ ഓവൺ ഹാസ് എ പിയാനോ വിച്ച് പ്ലേസ് വെൽ അതേതാണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഓവൻ ഹാസ് എ പിയാനോ വിച്ച് പ്ലേസ് വെൽ ഓവന് ഒരു പിയാനോ ഉണ്ട് അതൊരു മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ് വിച്ച് പ്ലേസ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു പിയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് പിന്നെ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓവൻ ഹാസ് എ പിയാനോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്ലേസ് വെൽ ഓവണ് ഒരു പിയാനോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ബട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജഷൻസ് വെച്ചു പിന്നെ എന്ത് വരണം അപ്പൊ അതെന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഓഫീസ് ഹു ആസ്ക് ആൻഡ് എംപ്ലോയ് ഹു ഹാസ് കം ഇൻ ലൈറ്റ് ഡു യു നോ വാട്ട് ടൈം ഈസ് ഇത് പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ലോജിക് ആയിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റായി വന്നിട്ട് ഇത് എത്ര സമയമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇപ്പൊ പത്ത് മണിയായല്ലോ എന്ന് പറയോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഐ ആം സോറി ഐ ആം ലൈറ്റ് മാഡം അല്ലെ ഐ ആം സോറി ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത്ര എത്ര സമയമായെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ അതെന്താണ് വേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഒരു ലോജിക്കലി വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് he neither achieves victory nor deserved it find out the type of sentences appo nammal nerthu parnirunu type of sentence varana appo compound sentence compound sentence la conjunctions engante okku varan conjunction pinne idu endu varam neither nor either or angane okku varnittu namukku idakkam appo aa oru cheriya oru idu karyam mathram nokkiya mathi he neither achieves victory nor deserved അപ്പൊ നെയ്തറും ഉണ്ട് നോറും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് പ്ലീസ് കമ്മി പ്ലീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം അത് ഏത് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇന്റർഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഒരു പിന്നെ എന്ത് പറയാ അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ദാറ്റ് പൈ ക്യാൻ ഫീഡ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ അതിൽ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായിരിക്കും ഗീത ഗീത വേണ്ട രാമൻ എപ്പോഴും രാമനാണല്ലോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക രാമൻ ഇസ് എ ഗുഡ് മാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ രാമൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഒരു ഗുഡ് മാൻ രാമൻ ഇസ് എ ഗുഡ് മാൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു ഇന്റർഗേറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ സേ എന്നുള്ളതിന്റെ വരുന്ന ഏതാണ് ഓക്സിലറി ഇതിന് ഈസ് വരുന്ന ഓക്സിലറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈസ് രാമൻ ഈസ് ഈസ് രാമൻ എ ഗുഡ് മാൻ is raman a good man ennu yochal ad endai is raman is is raman good a uh, good man ennu yochinal ad endai good man aano ennalla oru question like vannu appo adana sadharanayittu chodikya appo that pi can feed eight people okay angane appo namukku endu parayam അപ്പൊ ഈ ക്യാനിനെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുക ഇവിടെ ദാറ്റ് പൈ ക്യാൻ ആണല്ലോ ക്യാൻ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഓക്സിലറി അപ്പൊ ക്യാനിനെ എന്ത് ചെയ്യാ
ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് ഇടുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബാക്കി പിന്നെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാനിനെ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യാൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ നോക്കി ഒന്ന് മാറ്റൂലേ ക്യാൻ ദാറ്റ് പൈ ഫീഡ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ എന്നിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ ഓക്സിലറിനെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്തിനെ അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസിനെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തത് ഹി പ്രാക്ടീസസ് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ റെഗുലർലി ഈസ് എ ഹി പ്രാക്ടീസസ് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഹി പ്രാക്ടീസസ് ക്രിക്കറ്റ് ഹി പ്രാക്ടീസ് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ റെഗുലർലി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് ഹി പ്രാക്ടീസ് ക്രിക്കറ്റ് അതൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഹി പ്രാക്ടീസ് ഫുട്ബോൾ അതും ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സബ്ജക്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്തുണ്ട് ഓബ്ജക്ടുകൾ തമ്മിലാണ് ആൻഡ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് ഹി പ്രാക്ടീസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസും ഹി പ്രാക്ടീസസ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസും ആ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോ അതെന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഓബ്ജക്ടിനെ പിന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചത് ഇത് രണ്ട് പേഴ്സൺസിനെ ആണ് എന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ മാറ്റി എഴുതുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ഓബ്ജക്ടിനെയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഓബ്ജക്ടിനെയാണ് ഇതിൽ കൂട്ടി പിന്നെ ഇതാക്കിയത് ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ലൈൻ ഷി ഹാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാമാണല്ലോ അല്ലെ നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാമത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അഡ്ജക്റ്റീവ് നാമവിശേഷണമാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ദ നോൺ ഫോം ഓഫ് സ്പീക്ക് ഈസ് നോൺ ഫോം ഓഫ് സ്പീക്കിന്റെ നോൺ ഫോം എന്താണ് സ്പീച്ച് ആണ് അടുത്തത് ദ ഹൈ പ്രൈസ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് ഹിം The underlying word belongs to which part of speech? High price. Price in it. The high price surprised him. Price in the word. It is a name of the word. It is an adjective. Choose the correct word to fill in the blank in the sentence of King ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഹാസ് വാസ് എ എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള റൂളർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത് അവിടെ ആൻഡ്വേബ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബെനവലന്റ് നോൺ ഫോം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റിന്റെ നോൺ ഫോം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്തത് she stood on tip toy the she plucked the flowers the simple sentence of this sentence is appo rendu sentence aanu thannirikkunathu appo idine nammal veendum oru ottu sentence aakana adum oru simple sentence simple sentence il oru clause mathre oru idu mathre paadullu le oru subject um oru verb um mathre paadullu ennokke nammal oru object idokke paadullu ennu nammal parannu appo simple sentence il rendanna idaakkite engane varum ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതിൽ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഷി സ്റ്റുഡ് ഓൺ ടിപ് ടോയ് ഷി പ്ലഗ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതെങ്ങനെ ഇതാക്കാം ഇതിൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിന്റെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാവും അതിന്റെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില പൊടിക്കൈകൾ അല്ലെ അതിൽ ഒന്നാണ് ഏത് ഐ എൻ ജി ഒരു ഐ എൻ ജി വരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജറണ്ടിലോ ആണല്ലോ ഐ എൻ ജി ജറണ്ടിലോ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഐ എൻ ജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജറണ്ടിലോ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും ഐ എൻ ജിയിലോ ഒരു ജറണ്ടിലോ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ട
standing. ING வந்து on tip tall, she plucked the flowers. இதப்போம் இந்தானு ஒரு simple sentence ஆனு. A is made up of two or more main clauses. எதானு simple sentence, complex sentence, kernel sentence, compound sentence. எதானு two or more main clauses வேச்சிட்டுல்லா எந்தேன் ஆயதானு. என்னா செய்விச்சுது. எதானு compound sentence. ஆதித்தே பத்து என்னல் சங்கிகள்டே தூக்க எத்திரா. Max ச்டாட்டியான் என்னுறு இறுபது கொஸ்சின்ச மாக்சில் அண்டு ஆதித்தே பத்து என்னல் சங்கிகள்டே தூக எத்திரையான். அப்பா அதின்டே equations உன்ன ஒருத்துவே செய்கா n into n plus 1 n into n plus 1 divided by 2 ஆனு. ஆதித்தே பத்து என்னல் சங்கிகள்டே என்னல் சங்கி. ஆதித்தே பத்து 11 divided by 2. அப்பாதின் இத்திரக்கிட்டும் 55. option B. அடுத்த ஓஸ்டின் 2 plus 4 plus 6 plus up to etc plus 16. அப்பாதில் எந்தானு நமக்கு வலரை சிம்பல் ஆனில்லே. என்ன ஆதித்தே என் இரட்ட சங்கியல்டை துகா. காணானில் equations just apply தமதி எந்தானு n into n plus 1 அனு ஆதித்தே பேன் n இரட்ட சங்கியல்டு என்ன செய்ய ஆதித்து இரட்ட சங்கியானல் ரண்டு அப்பா அது இங்கனை கொடுத்து உன்னும் மாத்திரையில்லும் அப்பா லாஸ்டி நமக்கு வருங்கத் தாருவதான் அருவது லாஸ்டி விரும்பம் நம்மடை என்ன கண்டுவிடிக்கின்னது தெட்டிப் அருபதின்டை பகுதி 30 தானு வெரியா. அப்போம் 30 இண்டு 31 அதானு இதின் டான்சம் 30 இண்டு 31 answer is 30 option D அடுத்தது ஆதித்தே 17 அக்கண்ட சங்கிகள்டே குண்ணன பலம் எத்திரா உன்னும் ஓக்கா அக்கண்ட சங்கிகள் என்ன பரண்ணான்தான் 17 அக்கண்ட சங்கிகள் என்ன பரண்ணிருக்கின்னது பக்சே அக்கண்ட சங்கிகள் அப்பு ஏக்சட்டரா அங்கனை போகுந்துதின் என்னான் நம்மல அக்கண்ட சங்கிகள் என்ன வரைந்து அப்பு உன்னும் ஓக்கு ஆதித்த சங்கியைதான் ஜீரோ யானு அப்பு குணன பலம் என்ன வரையும் போம் ஏத்திர அக்கண்ட சங்கிகள்டைத் தானங்கிரும் குணன பலம் இவிடையுக்கு நம்மல குணிச்சு வந்து வேண்ணால் எல்லாம் 0 தென்னியாவும் option D யானு அடுத்தது 2 சங்கிகள்டை துக்க 27 வெத்தியாசம் 14 யால் செரிய சங்கியா ஏது அப்போ இது நமக்கு நம்மல செரியா இது நீங்கள் பின்னே இதுங்களும் shortcut நீங்கள் படிச்சிட்டும் நினிக்கியாரையில்லா பார்ச்சி எனக்கு இஷ்டப்பட்டுட்டு தாக்கிது நாம் பரையாம் சாதா வழியிலோடியான் நான் செய்யாரலது அல்லங்கள் நமுக்கு வலரே பெட்டந்து செய்யின்ன அவரியும் சிம்பல் வழியும் கொடு நாம் பரண்ணி எரங்கட்டம் என்தான் A plus B எத்திரையானந்து தன்னிச்சுண்டு 27 என்ன தன்னிச்சுண்டு அப்பாது ஒரு equation ஐட்டு ஒன்ன add ஏயா, அப்பு add ஏயும்பும் இதிரண்டும் போய் அப்பும் last வேறுந்து 2a equal to எந்து விட்டும் 38 என்ன விட்டும் அப்பு இதில் நன்ன a இட்டு வெல்லோ, a என்ன வரையின்னது இத்திரை விட்டும் செரிய சங்கியான கண்டு விடுக்கியாம் வருந்து a என்ன வரையின்னது அதில் இத்திரை விட்டும் 30 Indonesia 19 plus B equal to 27 நிட்டும் அல்லே 27 நல்லா அதானே கொர்சும் முடியில் அப்பாம் 27 நிட்டும் அங்கு நியாம்ப நமுக்கு எந்து விட்டும் B equal to 27 minus 19 நிட்டும் அப்பாம் answer நிட்டும் 5 நிட்டும் 
അഞ്ചിൽ എട്ട് നട്ടു ഓപ്ഷൻ എ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി എന്നാൽ ഇതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞുതരാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു ഇക്വേഷന് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതിയാവും പക്ഷെ മറ്റേതിന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഏതാണ് അതിന് വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് തുക എത്രയാണോ തുക തന്നിരിക്കുന്നത് ആ തുക പ്ലസ് വ്യത്യാസം തുകയും വ്യത്യാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തുക പ്ലസ് വ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി തുക വ്യത്യാസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുക പ്ലസ് വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ബൈ ടു അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ബൈ രണ്ട് കിട്ടും അന്നേരം ഇത്ര കിട്ടും പത്തൊമ്പത് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തുക മൈനസ് വ്യത്യാസം തുക മൈനസ് വ്യത്യാസം ചെയ്യാ ബൈ ടു ചെയ്യാ തുക മൈനസ് വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ചെറിയ സംഖ്യയും കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെ കിട്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എത്ര കിട്ടും എട്ട് തന്നെ കിട്ടും പതിനാറ് ബൈ ടു കിട്ടും അതെന്താണ് എട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ഇത് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ഇതെല്ലാം ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എല്ലാത്തിന്റെയും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്നത് അവസാനത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ പൂജ്യം പൂജ്യം പൂജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സീറോസ് വരിക അവസാനം മൂന്ന് സീറോസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ മൂന്ന് സീറോ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് എട്ടിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തത് എ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ 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 അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഏതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിൻ്റെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ അതും കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും അതിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അമ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് സംതിങ് വരും അപ്പൊ അത് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ അടുത്തത് സംഖ്യാരേഖയിൽ മൈനസ് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അകലം എത്ര എന്താണ് സംഖ്യാരേഖ നമ്മൾ ഒരു രേഖ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് സീറോ അടയാളപ്പെടുത്തുക സെന്റർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് സീറോ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് എന്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സംഖ്യാരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സംഖ്യാരേഖകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇതിപ്പം നമ്മൾ കുറെ ഈ അടുത്തുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാനെങ്കിലും പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ അതൊന്നും നമുക്ക് വരച്ച് ചെയ്യലൊന്നും നടക്കൂല അപ്പൊ ഇതിന് ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അകലം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ആണ് ഇതിന്റെ അകലം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വരില്ല എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയാണ് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ സാധ്യ സംഖ്യ എന്താണ് മൈനസ്
അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്നാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് അത്രയാണല്ലോ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ പിന്നെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് അത്രയാണ് ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് വരും വൺ ബൈ വൺ വരും പിന്നെ ഇത് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ വരും വൺ ബൈ നയൻ വരും വൺ ബൈ ട്വന്റി സെവൻ വരും ഇതാണ് വിൽക്രമം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് എന്താണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ വഴി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഘടകങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടുക ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാപ്പത് എന്ന് കിട്ടും നാപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തിന്റെയാണോ ഘടകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിയേഴ് നാപ്പത് ബൈ ഇരുപത്തിയേഴായിരിക്കും എന്തിന്റെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കിട്ടും അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് മൈനസ് സി അപ് ടു എക്സ് എട്ട് എക്സ് മൈനസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഒന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരാക്കണ്ട സംഖ്യകളൊക്കെ വരുന്നതിന് തുല്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു ശ്രേണിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സീറോ കൊണ്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീറോനെ എത്ര വലിയ ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്ത് തന്നെയാവുക സീറോ തന്നെയാവുക അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക വർഗങ്ങളുടെ തുക എന്ന് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം കേട്ടോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം ഇരുപത് ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണപ്പോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇൻറ്റു നാപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ എല്ലാരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നാപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്തത് നാപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡാഷ് എട്ടിന്റെ ആറിന്റെ ഒരു ആറിന്റെ ഗുണിതമായാൽ ഇതെന്താണ് ഒരു ഈ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഒരു ആറിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറിന്റെ ഗുണിതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആറിന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ആകണമെങ്കിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ആണ് ഇതാകേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം രണ്ടിന്റെയോ മൂന്നിന്റെയോ ഗുണിതം ആവണം രണ്ടിന്റെയോ മൂന്നിന്റെയോ ഗുണിതമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ആറിന്റെ ഗുണിതം കൂടിയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് എട്ടാണ് എട്ടാവുമ്പോ എന്താണ് പിന്നെ എട്ടാവുമ്പോ അത് രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്തും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയാവും അതെന്താണ് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാവണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റും തമ്മില് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ത് ആവണം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അതെന്താവും ഒരു ആറിന്റെ ഗുണിതമാകും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൂട്ടണം ഫോർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടിക്കഴിഞ
ഇരുപത്തിയേഴ് വരും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പൊ ഇരുപതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് കൂട്ടണം ഇരുപതിനോട് മൂന്ന് കൂ നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും ഏഴ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഒന്ന് കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നത് ഏതിലാണ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് നാല് പത്ത് ആറ് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ നാലാം അനുപാതം എത്ര നാലാം അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് പത്ത് ആറ് നാലാമത്തെ അനുപാതം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സൈറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ അനുപാതത്തിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നാല് അനുപാതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തേതിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത തുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അത് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പൊ നാലാം അനുവാദം കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്തേ ബൈ ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇതാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും പത്തും നാലും നാല് ഇവിടെ രണ്ട് അഞ്ച് വീണ്ടും ഇതും വെട്ടി മൂന്ന് അയ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്തത് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കെ എന്നിവർ അനുപാതത്തിലായ കെയുടെ വില എത്ര കെയുടെ വില എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം അനുപാതം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താണ് മൂന്നാം അനുപാതം എത്രയാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മൂന്നാം അനുപാതം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാം കെ ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാം അനുപാതം എത്രയാണ് ഇതില് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടാം അനുപാതം രണ്ട് തവണ എഴുതിയിട്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ടാം അനുപാതത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നാം അനുപാതം ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തവണ എഴുതിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാം അനുപാതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്നാം അനുപാതം കിട്ടും മൂന്നാം അനുപാതം എന്താ അപ്പൊ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എത്താ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ സി ഈസ് ടു ഡി സിക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ഈസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം എങ്ങനെ എഴുതണം എ ബി സി ഡി ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് നാലാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നാല് ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് അറിയാം ഇനി സി ഈസ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഞ്ച് രണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന താഴത്തേക്ക് നോക്കാനേ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുക ഇവിടെ ഒഴിവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുക പിന്നെ ഈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ഗുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കിട്ടും മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ അറുപത് പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇനി ഇങ്ങനെ അംശബന്ധം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും
പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തതാണ് മൂന്ന് എ ഈക്വൽ ടു നാല് ബി ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് സി ആയാൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എത്ര അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്താ മതി മൂന്ന് എ ഈക്വൽ ടു നാല് ബി എന്നതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാം നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു വഴി പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അതാകുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് എ ഈക്വൽ ടു നാല് ബി ആണല്ലോ ഇതെന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു എ ബി സി എന്നാണേ എ ബി സി ആണേ ഇതിനെങ്ങനെ ചെയ്യാം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും എ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കി വരുന്ന നാലിനെ അഞ്ചിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാല് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇടുന്ന അഞ്ചും മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പതി നഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് കണ്ടു പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇരുപത് ഏസ് ടു പതിനഞ്ച് ഏസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് ഇരുപത് ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെയും മണ്ണെണ്ണയുടെയും മിശ്രിതത്തിൽ പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയും നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഈ അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ആകുവാൻ എത്ര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിന്റെയും മണ്ണെണ്ണയുടെയും പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ പിന്നെ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ആവേണ്ടത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന അംശബന്ധത്തിലാവണം അതിൽ എത്ര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ ചേർക്കണം എന്നാണ് ടോപ്പ് അപ്പൊ പെട്രോളിന്റെ വാല്യൂല് പെട്രോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം മണ്ണെണ്ണ മാത്രമേ ഈ അംശബന്ധം മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയും തമ്മിൽ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്താണ് ഇരുപത് ലിറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ നാലും പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലല്ലേ ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നാലാണ് ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെയാവുമ്പോ നാലാണ് ഒരു ഭാഗം എങ്കിൽ എത്ര പെട്രോൾ ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പതിനാറ് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ എത്രയാണ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എന്താണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് മണ്ണെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം പെട്രോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോ പുതിയ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് പതിനാറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പതിനാറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം പിന്നെ കെറോസിൻ ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് മണ്ണെണ്ണയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അത് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ടു ഈസ് ടു മൂന്നിലേക്കാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അംശബന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാവുന്ന തന്നെ അങ്ങനെയാകുമ്പോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂ
രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് മിക്കവാറും ഓപ്ഷനിലുണ്ടാവും നമ്മൾ ചാടിക്കേറി അതിൽ കറുപ്പിക്കും ഇരുപത്തിനാല് തെറ്റാണ് എന്താ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് എവിടെ എത്രയുണ്ട് നാല് ലിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഈ നാല് ലിറ്റർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ലിറ്റർ കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ പുതുതായിട്ട് എത്ര മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇപ്പൊ ഇരുപത് ലിറ്റർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് രണ്ട് തുല്യ കുപ്പികളിൽ യഥാക്രമം വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഭാഗങ്ങളിൽ പാല് നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയുടെ ബാക്കി ഭാഗം വെള്ളം നിറച്ചാൽ ശേഷം ഈ കുപ്പികളിലെ വലിയൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ജാറിലുള്ള പാലിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും അംശബന്ധം എത്ര തുല്യ തരത്തിലുള്ള കുപ്പികളാണേ അപ്പം ഇതില് ഒന്നില് വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണ് പാല് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എന്താണ് പാലാണ് ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എന്താണ് വെള്ളമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പാലാണ് ഒന്നേ ബൈ നാല് പാലാണ് ബാക്കി വരുന്ന മൂന്നേ ബൈ നാല് ഭാഗം എന്താണ് വെള്ളാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു വലിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഈ വലിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പാലിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും അളവാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർത്താക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ പാലുണ്ട് ഒരു കുപ്പിയില് മറ്റേ കുപ്പിയിൽ എത്രയുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ പാലുണ്ട് പിന്നത്തെ ഇതില് ടു ബൈ ത്രീ വെള്ളമുണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ വെള്ളമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി ഈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ അല്ല ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ ബൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ടു സെവൻ ബൈ അല്ല സെവൻ അല്ല സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇതങ്ങ് വിട്ടിപ്പോ സെവൻ ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നോക്കുക പാലിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും അംശബന്ധം എന്നാ ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സെവൻ ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആദ്യം വന്നത് പാലാണ് രണ്ടാമതാണ് എന്ത് ചെയ്തത് വെള്ളം വന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എങ്കിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ മൈനസ് ടു വൈ എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു രണ്ടെന്നും കൊടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് മൂന്ന് വൈ രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെ എഴുതി മാറിപ്പോയത് വൺ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ഡി ഏഴ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയമാവും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഹരി ബാലു ദിലീപ് എന്നിവർ ഒരു നിശ്ചിത തുക എട്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചാൽ ദിലീപിന് മുപ്പത് രൂപ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഹരിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും അവർ വീതിച്ച തുക എത്ര അപ്പൊ
ദിലീപിന് മുപ്പത് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഒരു പാർട്ടി എത്രയാണ് മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരും പതിനഞ്ച് വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പം എന്താണ് ഇത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹരിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഹരിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുക എട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ ടോ പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഹരിക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്തത് അവർ വീതിച്ച തുക എത്രയാ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അവർ വീതിച്ച തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് അവരാക്കിയത് പതിമൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒരു ഭാഗം പതിനഞ്ചാണ് അപ്പം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ തുകയും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപ്പം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക അടുത്തത് ഒരു ബാഗിനുള്ളില് രണ്ട് രൂപയുടെയും ഒരു രൂപയുടെയും അമ്പത് പൈസയുടെയും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയുടെയും എണ്ണത്തിന്റെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു എട്ടാണ് ബാഗിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ എത്ര രൂപ മുഴുവൻ അറുന്നൂറ് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപയുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ തന്നത് രണ്ട് രൂപ ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഇതൊന്നും എന്തല്ല ഒരു കറക്റ്റ് എല്ലാം ഒരു അംശബന്ധം പറയുമ്പം എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലല്ല അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ ഒരേ രീതിയിലേക്ക് ആദ്യം മാറ്റണം കാരണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രൂപ ഒരു ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ഈ ഒരു അംശബന്ധം നമുക്ക് ഇതാ ഇതില് പുതിയ ഒരു ഇത് എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ അംശബന്ധത്തിനെയും ഒരു രീതിയിലേക്കും ഒരേ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്കും ഒരേ പിന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന പിന്നെ കോയിൻസും തന്നിരിക്കുന്ന അംശബന്ധവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ ഒരു അംശബന്ധത്തിലേക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രൂപയുടെ ഒരു നാണയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് എത്ര രൂപയാണ് രണ്ട് രൂപ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒരു രൂപയുടെ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് രണ്ട് രൂപയാണ് അമ്പത് പൈസയുടെ നാല് നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് അമ്പത് പൈസ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് രൂപ കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഇത് കിട്ടും എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ വേറെയും നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ അംശബന്ധമാണ് കിട്ടുക ഇതെന്തോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറക്റ്റ് ആയി വന്നു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പം രണ്ട് 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 അപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എട്ട് കിട്ടി ടോട്ടൽ റേഷ്യോ പൊതുവായ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എന്ത് കിട്ടി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബാഗിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ എത്ര രൂപയുണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപയുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരു രൂപയുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ഒരു രൂപയുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു രൂപേന്റെ തന്ന റേഷ്യോ രണ്ടാണ് അല്ലെ ചോദ്യത്തിലെ ഒരു രൂപയുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇഞ്ചും രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ പൈസ ഓക്കെ ചോദ്യത്തിലുള്ള റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ റേഷ്യോന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു അല്ല ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക നൂറ്റി അമ്പത് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്തതാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് അതൊന്നും കൂടെ നോർക്ക എന്നിൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും ആ ഓപ്ഷൻ അതായത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എത്ര കിട്ട മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക